வணக்கம் இந்த நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு அண்மை செய்திகளுக்காக நான் மலர் செல்வராஜ் இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் அண்ணா பல்கலைக்கழக பொறியியல் படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஜூலை இரண்டாம் வாரம் கலந்தாய்வு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள ஐநூற்று ஒன்பது கல்லூரிகளில் மொத்தமுள்ள ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது இடங்களில் சேருவதற்கு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஒரு மாணவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர் இதனையடுத்து சான்றிதழ் சரிபார்க்கும் பணிக்கு வந்தவர்களில் ஒரு லட்சத்து நான்காயிரம் நானூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேருக்கு மட்டுமே ரேண்டம் எண்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் வெளியிட்டார் கோவையை சேர்ந்த கீர்த்தனா ரவிக்கு தரவரிசையில் முதலிடம் கிடைத்துள்ளது இவர் உட்பட முதல் பத்து இடங்களையும் இருநூற்றுக்கு இருநூறு மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்களை பிடித்துள்ளனர் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வு ஜூலை இரண்டாம் வாரத்தில் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஜூலை ஒன்னுல இருந்து பத்து வரை நடத்துகிற பட்சத்தில் அந்த கவுன்சிலிங் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது ஜூலை முப்பதுக்குள்ள நம்ம கவுன்சிலிங் முடிக்கணுன்றது இருக்கு அந்த ஜூலை முப்பதுக்குள்ள முடிக்க முடியாத காரணத்திற்காக நாம் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அணுகியிருக்கோம் அதில் எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்டிருக்கோம் கடந்த ஆண்டு மாதிரி மாணவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பு இல்லாத முப்பதாம் தேதிக்குள்ள முடிக்க முடியாதுன்றதுக்காக எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்ட அணுகியிருக்கோம் நம்ம பொறியியல் படிப்பு கலந்தாய்வுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கோவை மாணவி கீர்த்தனா ரவி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த வாரம் உலக சமஸ்கிருத கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற பிறகு பொறியியல் படிப்பது குறித்து முடிவெடுக்க உள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் எங்கள் பிரின்சிபல் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ அப்புறமா இன்ஜினியரிங் பர்சியூவ் பண்ணுறதுக்கு திங்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் எனக்கு என்னென்னா நெக்ஸ்ட் வீக் கேனடாவில் செவன்டீன்த் வேர்ல்ட் சான்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் ஐம் கோயிங் டு அட்டன்ட் அஸ் எ ஸ்காலர்லி டெலிகேட் ஸோ ஆஃப்டர் தேட் டிசைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு எனவே தேங்க்யூ ஆல் பொறியியல் கலந்தாய்வு தரவரிசை பட்டியலில் மதுரையை சேர்ந்த மாணவர் ரித்விக் இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளார் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்தது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் தொடர்ந்து தேர்வுகள் எழுதி பயிற்சி பெற்றதே இதற்கு முக்கியமான காரணம் என்றும் ரித்விக் கூறியுள்ளார் என்னோட டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எனக்கு பர்சனலாக கைட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணாங்க டெய்லி அன்றாடம் நடத்துறத படிச்சிடணும் அதோட நான் எங்கள் ஸ்கூல்ல இருந்து டெய்லி டெஸ்ட் வீக்கெண்டு டெய்லி டெஸ்ட் வீக்கெண்ட் மந்த்லி டெஸ்ட் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணாங்க அது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி தான் நான் இவ்வளோ மதிப்பெண்கள் என்னால் வாங்க முடிஞ்சிச்சு ப்ளஸ் டூல நான் வந்து ஒன் ஒன் எயிட் எயிட் அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்கேன் நாலு சப்ஜெக்ட்லேயுமே சென்டம் வாங்கியிருக்கேன் இந்த செகண்ட் பிளேஸ் மாநில அளவு வாங்கினா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு எனக்கு தரச்சான்று பெறாத கல்லூரிக்கான கல்வி கட்டணமாக ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் தரச்சான்று பெற்ற கல்லூரிகளுக்கான கட்டணமாக ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது நிர்வாக ஒதுக்கீட்டுக்கான இடங்களை பொறுத்தவரை தரச்சான்று பெறாத கல்லூரிகள் எண்பத்தி ஐந்தாயிரமும் தரச்சான்று பெற்ற கல்லூரிகள் எண்பத்தி ஏழாயிரமும் கட்டணமாக பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தரவரிசை பட்டியலில் ஏதேனும் தவறுகள் இருப்பின் ஒரு வாரத்திற்குள் மாணவர்கள் பொறியியல் படிப்புக்கான செயலாளர் அலுவலகத்தை அணுகலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வெளியிட்டார் நீட் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையிலான மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வில் அறுநூற்று எழுபத்தி ஆறு மதிப்பெண்களுடன் சென்னையைச் சேர்ந்த கீர்த்தனா முதலிடம் பிடித்துள்ளார் மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று இடங்கள் எம்பிபிஎஸ் இடங்களும் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று எட்டு இடங்கள் பிடிஎஸ் இடங்களும் உள்ள நிலையில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்று பதினேழு விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளன ஜூலை முதல் நாள் சென்னை ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் கலந்தாய்வு தொடங்க உள்ளது தரவரிசையில் முதல் பத்து இடங்களை பிடித்தவர்களுள் மாநில பாடத்திட்டத்தில் படித்தவர்கள் யாரும் இடம்பெறவில்லை வைகை அணையில் இருந்து முதல் போக சாகுபடிக்காக கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜூன் மாதத்தில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டியில் உள்ள வைகை அணையின் கொள்ளளவு எழுபத்து ஒரு அடியாகும் தற்போது அணையின் நீர்மட்டம் நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு ஒரு அடியாக உள்ளது அதனால் திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் முதல் போக சாகுபடிக்காக மதுரை ஆட்சியர் வீரராகவராவ் நீர் திறந்துவிட்டார் இன்று முதல் நாற்பத்தி நாட்களுக்கு வினாடிக்கு தொள்ளாயிரம் கன அடி நீர் திறந்துவிடப்படும் அடுத்த எழுபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு தேவையை பொறுத்து தண்ணீர் திறக்கப்படும் இதனால் மதுரை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நா
பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜூன் மாதத்தில் வைகை அணை பாசனத்திற்காக திறக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் முதல் முதலாக ஜூன் மாதத்திலேயே இருபோக பா பாசனத்துக்கு முதல் போக பயிர்களுக்கு இன்று தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த சிறப்பான எஃபோர்ட்காக இந்த பகுதி விவசாயதார அனைவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார்கள் பேராசிரியர் நிர்மலா தேவிக்கு சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள தடையவியல் துறை அலுவலகத்தில் குரல் மாதிரி சோதனை நடைபெறுகிறது மாணவிகளை தவறாக வழிநடத்த முயன்றதாக அருப்புக்கோட்டை தனியார் கல்லூரி பேராசிரியர் நிர்மலா தேவியை காவல்துறையினர் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பதினேழாம் தேதி கைது செய்தனர் மதுரை சிறையில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிர்மலா தேவியிடம் குரல் மாதிரி சோதனை நடத்த சிபிசிஐடி காவல்துறையினருக்கு மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை அனுமதி அளித்தது இதனையடுத்து சென்னைக்கு நேற்று அழைத்து வரப்பட்ட நிர்மலா தேவி புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து குரல் மாதிரி சோதனைக்காக புழல் சிறையில் இருந்து மயிலாப்பூரில் உள்ள தடயவியல் துறை அலுவலகத்திற்கு நிர்மலா தேவியை இன்று அழைத்து சென்றனர் நிர்மலா தேவியிடம் தடயவியல் துறை துணை இயக்குநர் குரல் மாதிரி சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறார் இந்த குரல் மாதிரி சோதனையின் அடிப்படையில் மாணவிகளிடம் செல்போனில் பேசிய குரல் நிர்மலா தேவியின் குரல் தானா என்பது உறுதி செய்யப்படும் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த சோதனை முடிந்து புழல் சிறையில் இன்று அடைக்கப்படும் நிர்மலா தேவி மதுரைக்கு நாளை அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார் இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எல்லையில் பயங்கரவாத புகலிடங்களை மையமாக வைத்து நடத்தப்பட்ட துல்லிய தாக்குதல் வீடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு காஷ்மீர் மாநிலம் ஊரியில் ராணுவ முகாம் மீது பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் பதினேழு வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர் அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிகளில் எல்லையில் இருந்து பாகிஸ்தான் பகுதிக்குள் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் வரை உள்ள பயங்கரவாத புகலிடங்கள் மீது இந்திய ராணுவம் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் எனப்படும் துல்லிய தாக்குதலை நடத்தியது இதில் சுமார் நாற்பது பயங்கரவாதிகள் வரை சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது ஆனாலும் அது தொடர்பான வீடியோ வெளியிடப்படவில்லை இந்த நிலையில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு துல்லியல் தாக்குதல் நடத்திய வீடியோ வெளியாகியுள்ளது ஆளில்லா விமானங்களில் பொருத்தப்பட்ட கேமராக்கள் ராணுவ வீரர்களின் தலைக்கவசங்களில் பொருத்திய கேமரா ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த காட்சிகள் படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளன இதில் பயங்கரவாதிகளின் வசிப்பிடங்கள் மீது இந்திய ராணுவம் குண்டு வீசும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த வீடியோ உண்மையானது தானா என வடக்கு ராணுவ பிரிவுக்கு தலைமை வகித்த முன்னாள் அதிகாரி டி எஸ் ஹூடா தெரிவித்துள்ளார் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நிர்வகிக்க நியமிக்கப்பட்ட தனி அலுவலர்களின் பதவிக்காலத்தை மேலும் ஆறு மாதங்கள் நீட்டிப்பதற்கான சட்ட திருத்த மசோதா தமிழக சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதியுடன் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்தது உள்ளாட்சி தேர்தலை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு அதனை தொடர்ந்து தொகுதி வரையறை செய்வதற்காக அரசு அமைத்த ஆணையம் ஆகியவற்றால் இதுவரை தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை எனவே உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நிர்வகிக்க தனி அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களின் பதவிக்காலம் ஏற்கனவே மூன்று முறை நீட்டிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது நான்காவது முறையாக நீட்டிப்பதற்கான சட்ட திருத்த மசோதா பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது பேரவை விதிகளை தளர்த்தி இந்த சட்ட திருத்த மசோதாவை இன்றே நிறைவேற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் குறித்து விவாதிக்க கர்நாடக அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் பெங்களூருவில் வருகின்ற முப்பதாம் தேதி நடைபெறுகிறது காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தை எதிர்த்து சட்ட ரீதியாக போராட கர்நாடக அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதுகுறித்து விவாதிப்பதற்காக முதலமைச்சர் குமாரசாமி தலைமையில் ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் கர்நாடக எம்பிக்கள் மற்றும் காவிரி படுகையில் உள்ள தொகுதிகளின் எம்எல்ஏக்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது முப்பதாம் தேதி நடக்கும் இந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் சட்ட நிபுணர்கள் நீர்வள நிபுணர்கள் மாநில அரசின் உயர் அதிகாரி காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் சில வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கர்நாடகத்திற்கு எதிராக உள்ளதாகவும் அதனை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றம் சென்றால் உரிய நியாயம் கிடைக்குமா என்பது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது தேனி மாவட்டத்தில் மலையோர பகுதியில் உள்ள நிலங்களுக்குள் காட்டு யானை புகுந்து விளைப்பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருவதால் வாழ்வாதாரம் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்படுவதாக அங்குள்ள விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் புத்தமபாளையம் தாலுகாவிற்குட்பட்ட தேவாரங் கிராமம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடி வாரத்தில் அமைந்துள்ளது இங்குள்ள விவசாய நிலங்களில் தென்னை மா வாழை மற்றும் கிழங்கு வகையிலே அதிக அளவு பயிரிடப்படுகின்றன இப்பகுதியில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மட்டும் காட்டு யானைகள் தாக்கியதில் பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பலத்த காயமடைந்துள்ளனர் 
கடந்த வாரத்தில் யானை தாக்கியதில் சேகரென்ற விவசாயி உயிரிழந்தார் இதையடுத்து அங்கு சுற்றி வந்த ஒற்றை யானை வனத்துறையால் விரட்டியடிக்கப்பட்டது ஆனால் தற்போது மற்றொரு யானை விழா வருவதால் விவசாயிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர் தோட்டத்தில் இருக்கிற அந்த குடிசையில் இருக்கிற உப்பு அரிசி தின்னு வளர்ந்ததுனால அந்த சோவுக்கே வந்து தோட்ட பகுதிகளுக்கே வருது தோட்ட பயிர் இருக்கிற பயிர்கள் திங்குது இந்த ஆணை வந்து மேற்கொண்டு உயிர் சேதா ஏற்படாமல் இருக்க இந்த ஆணை விரைவில் வந்து அப்புறப்படுத்தணும் இல்லாட்டி நிரந்தரமாக இதை காலி ஒன்றுக்கான ஏற்பாடை அந்த டிஎஃப்ஓ வன அலுவலகம் செய்யணும் மேலும் விவசாய நிலங்களில் விளையும் பொருட்களை காட்டு யானைகள் உண்டு பழகியதால் அவற்றை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் என்று விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் இதுக்கு முன்னுக்கு வரும் ஐபிசி மாதம் வரும் காத்திய மாறு இல்ல மேலே ஏற்றிடும் தரக்காட்டுக்காரங்காது இப்ப வந்து தேங்காய் இளநீர் இந்த கப்பக்கலங்கு மக்காச்சோளம் மாங்காய் மரம் இந்த மாதிரி பலாப்பழம் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை தின்று பழகினதுனால இப்ப கரட்டுக்குள்ள நிக்க மாட்டேன் அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் உள்ள மாங்காய்களை காட்டு யானை அளிப்பதுடன் மரங்களையும் ஒடித்து சேதப்படுத்துவதால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் வருது உங்களெல்லாம் எனக்கும் தெரியல இந்த நிலம் தான் இந்த நிலத்தை விட்டு எனக்கு போறதுக்கு வர வழியே இல்லை ஒன்னும் இந்த நிலத்தோட வாழன இல்லாட்டி இந்த நிலத்தோட சாகன அதான் எங்களோட முடிவு காட்டு யானைகள் விளை நிலங்களுக்குள் புகுவதை தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இல்லையெனில் உயிர்ப்பலிகள் தொடர்கதையாகிவிடும் என்றும் விவசாயிகள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர் பல்வேறு முக்கிய நிகழ்வுகளை துல்லியமாகவும் விரைவாகவும் தரும் எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் துரித செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் கொச்சி திருச்சி பெங்களூரு இடையிலான புது விமான சேவையை இண்டிகோ நிறுவனம் தொடங்கியுள்ளது தினமும் கொச்சியிலிருந்து காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு புறப்படும் விமானம் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு திருச்சி வந்தடையும் பின்னர் அங்கிருந்து காலை எட்டு மணிக்கு புறப்பட்டு ஒன்பது ஐந்து மணிக்கு பெங்களூரு சென்றடையும் இதே விமானம் காலை பத்து மணிக்கு பெங்களூருவில் இருந்து புறப்பட்டு காலை பதினொன்று ஐந்து மணிக்கு திருச்சி வந்தடையும் தொடர்ந்து அதே விமானம் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு திருச்சியிலிருந்து புறப்பட்டு நண்பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு கொச்சியை வந்தடையும் ரிஷிவந்தயத்தில் முஸ்குண்டா நதி மேம்பாலம் கட்டும் பணி விரைந்து முடிக்கப்படும் என அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார் கேள்வி ஒன்றிற்கு பதிலளித்த அவர் இதற்காக ஒரு கோடியே தொன்னூற்றாறு லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் உறுப்பினரின் கேள்விக்கு பதிலளித்த மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி குறைந்த மின்னழுத்தம் உள்ள பகுதிகளில் உயர் மின்னழுத்தம் கொண்ட துணை மின் நிலையங்கள் அமைக்கும் பணி வேகமாக நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து மேலும் குறைந்துள்ளது அணைக்கான நீர்வரத்து நேற்று காலை ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டு கன அடியாக இருந்தது இன்று காலை நிலவரப்படி மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி எட்டு கன அடியாக குறைந்துள்ளது கபினி அணையில் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டதால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே வருகிறது அணையில் நீர்மட்டம் ஐந்து நாளில் ஆறு புள்ளி இரண்டு மூன்று அடி உயர்ந்து நூற்றி இருபது அடி கொண்ட மேட்டூர் அணையின் தற்போதைய நீர்மட்டம் ஐம்பத்து ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஒரு அடியாக உள்ளது அணையில் நீர் இருப்பு இருபத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு மூன்று ஒன்பது டி எம் சி ஆகவும் மேட்டூர் அணையில் இருந்து குடித்தண்ணீருக்காக ஐநூறு கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது கடந்த ஆண்டு நடத்தப்பட்ட குரூப் போர் தேர்வுகளுக்கான முடிவுகள் ஜூலை நான்காம் வாரம் வெளியாகும் என தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான டி என் பி எஸ் சி தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தோரு காலி பணியிடங்களுக்கு குரூப் போர் தேர்வு நடத்தப்பட்டது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதற்கான முடிவுகள் ஜூலை நான்காம் வாரத்தில் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் எண்பத்தைந்து காலி பணியிடங்களுக்காக நடத்தப்பட்ட குரூப் ஒன் மெயின் தேர்வு முடிவுகள் செப்டம்பர் மாதம் வெளியாகும் என்றும் டி என் பி எஸ் சி தெரிவித்துள்ளது திருச்சியில் விமானம் மூலம் கடத்தி வரப்பட்ட இருநூற்றி இருபத்தி ஒரு கிராம் தங்கத்தை விமான நிலைய அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் மலேசியாவில் இருந்து திருச்சி வந்த ஏர் ஏசியா விமானத்தில் வந்த பயணிகளை சுங்கத்துறை வான் நுண்ணறிவு பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் அப்போது மலேசியாவை சேர்ந்த ஆயிஷா கனி என்பவர் தங்கத்தை மறைத்து எடுத்து வந்தது தெரியவந்தது இதனையடுத்து அவரிடம் இருந்த ஆறு லட்சத்து எழுபத்து ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இருநூற்றி இருபத்தி ஒரு கிராம் தங்கத்தை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஹோசூர் தில்லைநகர் பகுதியில் சாலை ஓரம் நின்றிருந்த லாரியின் பின்புறம் கார் மோதிய விபத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் பாகலூரை சேர்ந்த ஐந்து பேர் திருவண்ணாமலை கிரிவலத்திற்கு சென்றுவிட்டு காரில் ஊர் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் தில்லைநகர் பகுதியில் வரும்போது லாரி மீது கார் மோதியதில் கோபால் ரமா வாசுதேவ் ராஜு ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் காயமடைந்த ஓட்டுநர் திருமலேஷ் மீனாட்சிநாதன் ஆகியோர் காயத்துடன் ஹோசூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா் 
கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் பூத்துக்குழுங்கும் நீலக்குறிஞ்சி பூக்களைக்கான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்துள்ளனர் பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் நீலக்குறிஞ்சி மலர் வடகவுஞ்சி உப்புப்பாறை மெத்து பள்ளங்கி கோம்பை ஆகிய இடங்களில் உள்ள மலைவழி சாலை ஓரமும் பூத்துள்ளது குறிஞ்சி மலர்களை ரசிக்கவும் எளிதில் அடையாளம் காணும் வகையிலும் மலை சாலைகளிலும் விளம்பர பதாகைகளை வைக்க வேண்டும் என சுற்றுலா பயணிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் சென்னை விமான நிலையத்தின் நவீனமயமாக்கல் மற்றும் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கப் பணிகளுக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை முப்பத்து மூன்று நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கியுள்ளது கட்டிட கழிவுகளால் தூசு ஏற்படாமல் இருக்கவும் மழைநீர் வடிகால் திட்டத்தை தயாரித்தல் நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதி பெறுவது மற்றும் அதிக ஒலியெழுப்பும் வேலைகளை காலை ஏழு மணி முதல் மாலை ஆறு மணிக்குள் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களுக்கான பங்குகள் ஒதுக்கீட்டில் விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்டதற்காக தமிழ்நாடு மெர்க்கண்டல் வங்கிக்கு ரிசர்வ் வங்கி ஆறு கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பிறப்பித்த வழிமுறைகளுக்கு முரணான வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களுக்கு போனஸ் பங்குகளை ஒதுக்கியதாக தமிழ்நாடு மெர்க்கண்டல் வங்கி மீது புகார் எழுந்தது இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரிகள் விதிமீறல் நடைபெற்றிருப்பதை உறுதி செய்தனர் இதனையடுத்து அந்த வங்கிக்கு ஆறு கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு